，我没有多少时间的。有什么问题吗？没有问题，就赶紧回去工作。麻烦你让一让，梁心姐，你看了最近的点击率报表了吗？怎么了？我不在，你担心点击率不好吗？你当然是希望我一个人主持的时候点击率不好了，但是很可惜，点击率还不错。啊，对了，我看微博上你逼刘晓月跳楼那件事儿还在热门话题上，你一定恨死那个神经病了吧？刘晓月是心理疾病，不是神经病。你作为一个专业的主持人，一点基本素质都没有，你怎么总是学不会呢？你别老装的那么善良，好不好？我就不信，他把你打了快破了相的时候，你没有冒出想要让他死的念头？你真狠毒，居然问出这种我让他去死的问题。我们的私人恩怨是我们自己的事，请不要牵扯到无辜的人。你不觉得我们两个现在在洗手间门口讨论这个话题很无聊吗？你不累我累，我一点都不累，反正录音录好了。我要回家，我要回家。大美，你喝多了吧？你带我离开这儿。Hi, Angela. Uh huh. I miss you. Me too. And I will come to see you when I travel here. Why Miss Fang didn't come here with you? <sighs> she's in the car. Uh -huh. She drugs son, and she's a little uncomfortable. Uh -huh. Angela, would you please help me to prepare some hot water? Okay. Thank you. 这么久了，真没想到你酒量这么好。我也真的从来没这么喝过酒。我没做什么奇怪的事情吗？没有，举止非常优雅，非常得体。你别逗我了。嗯。今天的天气很好。嗯。如果你没有喝多的话呢？我会带你去骑马。我还要介绍个朋友给你认识。我在澳大利亚的时候，都是他整天在陪。
我们不能这样。为什么不可以？对不起，霍多。给我个理由。你知道我喜欢的是谁？刚刚我把你当成他。杨鑫啊，你怎么在录音里咒人家去死啊？大妈，人家还活得好好的，你还狡辩呢？而且我并没有说过这句话。人家好好的姑娘怎么得罪你了？真没想到你是这样的人。其实都是她老公不对。你在电台里做节目，全都帮着那男的说话。你们说说看，哪有你这样的？好坏都不分的。我不知道为什么，我看你啊，要么就是个狐狸精。听说你还勾引。矩阵国际的老总，大妈，说话要讲究证据的，还要证据啊！女人第六感就是证据。我们大家看了，谁会支持你啊？你老帮着小三说话，你呀、啊，要么就是个小三儿。大妈，你怎么说话呢？为什么帮着人家小三说话呀？啊，做第三者，多丢人！谁是第三者？是吗？你先别着急，这才刚刚开始，难堪的事情还在后面。杨鑫这次被骂惨了。老太太这次找的不错嘛。那是，都是你安排的好吧？行，那我先挂了啊，拜拜。回去的机票我已经订好了，你先回去吧。我还有点事儿，在这先逗留几天。那，你什么时候回国？我到时候会通知秘书室。你先走吧。
。你好，小姐，我能给你拍张照片吗？可以吗？啊，可以。谢谢。谢谢，我叫顾振宇，是这儿的留学生。啊，你好，我叫方梅。你好。上一期的婚姻班主任点击率已经破三了。观众的反响很好，夏蕊功不可没。谢谢蔡总夸奖。那个婚姻班主任的点击率虽然不错，但是周末节目真心选择的点击率一般。我觉得我们应该请一些知名的人到我们节目里来做嘉宾，炒点话题，吸引点人气。周末的真心选择是你一个人主持的，点击率不好。我觉得你应该从你自身找原因。夏蕊这个提议不错啊。你有没有合适的人选？我觉得，梁心姐就很合适啊。最近在微博热门排行榜上，梁心姐进了前三名，又是我们公司里的主持人。如果她自己能来参加这个节目，那无疑会成为炒作的话题。而且梁心姐又是一并男生心目中的女神，这把年纪了，又是单身，我觉得她很适合参加这个节目。开什么玩笑，夏蕊？你的舞台感那么强，我觉得你更适合去当相亲嘉宾。哎，我看夏蕊这个提议不错啊。梁心是咱们公司里的名人，她有社会热度，也有话题性。蔡总，我是单身，可是这恐怕不合适吧？梁心姐，最近外面不是在传你跟矩阵国际的老总通过财色交易换取在公司里资源上位？哎，这可不是我说的，外面人都在传。这简直是胡说八道。明明就是造谣嘛！是啊，这梁心和童俊明是认识，这不假呀、啊。你们没有搞在一起吧？蔡总，我跟他只是普通朋友。对嘛，留言止于智者。对呀、啊，像梁心姐这么高贵冷艳的女生，怎么会去傍大款呢？对吧，梁心姐？哎呀，梁心姐，你就别推辞了。如果你参加这个节目，说不定外面那些流言蜚语会不攻自破，而且又能觅得一位如意郎君，我觉得这不是两全其美吗？好吧，我上。好，那就这么定了啊！哎，梁心啊，看来这个节目点击率一定会创新高。<笑>看今天的婚姻班主任之真心选择。下面有请我们的四位女嘉宾亮丽登场。一号。
大家好，我是来自音乐学院的研究生，我叫李倩倩，今年二十三岁，谢谢。二号，大家好，我是张竹如，中文系大三在读，今年二十一岁，谢谢大家。三号，大家好，我叫王琦，二十二岁，来自于美术学院。看来我们今天的女嘉宾颜值都很高啊，而且个个都是青春靓丽。现在我们来看看最后一位神秘女嘉宾，她到底是谁呢？四号。哇！大家好，我是你们的老朋友梁欣，今天第一次以嘉宾的身份站在这里，对我来说是一次全新的体验。希望大家支持我。下面请台下二十四位男嘉宾按下你们手中的选择键，为你们心目中的女神投票。投给我们梁心姐呢？啊，她给我感觉太优秀、太强大了，让我有种距离感。哦，七号你好，你投给谁了？一号。为什么呢？因为她很漂亮。难道我们的梁心姐就不漂亮吗？她主持的节目挺好的，可是要是把她娶回家，万一吵个架，她把我一下子带到婚姻。班主任上，我感觉有点招架不住。看来我们梁心姐让人还是很有压力啊。你好，二十四号，你平常都是很酷很帅的造型，那你把票投给谁了？我不希望我的女朋友绯闻缠身。原来像梁心这样的优质女神，也有很多男人是招架不住的。在梁心姐快要淘汰之前，我想问一下场下的男嘉宾。有没有人愿意给梁心姐最后一次机会投她一票，不让梁心姐这么难堪呢？那我倒数五个数，五、四、三、二、一。等一下，好像有场外的热线打进我们的现场，那让我们来接听一下。喂，你好。你好，是婚姻班主任栏目组吗？啊、哦，你好，我是夏蕊。我想参加你们的节目，我要跟梁心告白。梁心，这段时间你主持的每期节目，我一期不落，全看了。你主持的很精彩，以后我也会一直看下去。也许在别人的眼中。你是坚强独立的化身，但在我眼中，你只是个会孤独脆弱、会恐惧忧伤，也会彷徨无助的普通女孩。希望你能够找到一副可以依靠的肩膀，用一个愿一朵愿意倾听你声音的耳朵，一双无时无刻都凝望着你的眼睛。如果你愿意，我可以成为那样的肩膀，那对耳朵，那双眼睛。天天的星光，温暖的海洋。
那是你骄傲。好，这位男士不好意思，如果你有什么告白的话，请到我们的现场来，否则我们会把你当成恶作剧，或者是梁心杰找来的托，对不对啊？大家说对不对？好，你给我十五分钟，我一定准时赶到。好的，那我给你十五分钟。不过每一个晚上，用尽我的全力，给你最美的星光。不要知道我是谁，我只问良心，愿不愿意跟我走？这位先生如此自信，那良心，你的选择是？既然接受了我的鲜花，足以证明一切。跟我走。看着人来人又忘，昨日的泪光已经淡忘，伤心的过往。我告诉你，第一，到河床没需要你，你绝不会丢掉这个饭碗。第二，如果你真的丢掉这个饭碗的话，我养你。说什么呢？只要你养我。我会陪在你身旁，实现所有的梦想。明天你会看见，有到最美的彩虹为你绽放。休息的好吗？休息的很好。啊，那好，那好。你怎么不走啊？啊，我手机忘拿了
好久不见，阿里斯，很高兴见到您。嗯，旧镇国际不愧是知名塔戏团，整体建筑平和，很有气势和品味，让我们更有信心与你们合作了。哈哈，过奖了，我相信我们的合作一定会成功。我介绍一下，这边是我们巨镇集团负责这个项目的主力。你好、啊，我们会全力配合你们的工作。来，大家鼓掌，欢迎欢迎欢迎。还有麦克。你们团队在中国的生活的事情呢，都由我们方小姐负责。你们在生活中有任何的问题，都可以找方小姐。能再次遇见方美小姐，是我来中国最开心的事情。好啊，那我们有了一个愉快的开始，来，大家落座。谢谢。嗯，请坐。哈，梁希啊，主任，我跟你说一个好消息，咱们的特别节目点击率已经达到三点七，真的，网络点击量已经破亿了，太好了！你在实时热搜榜的搜索量已经排到第二位了。哎，对了，那天那个男人是谁呀？你怎么就跟他走了？啊，我也不知道，不过那天我太丢人了，我站在那儿也没事，肯定得下来啊。啊，这倒也是。啊，好，你工作吧，加油啊！啊。各位。西郊项目是巨镇国际集团开发的一个重点项目。西郊项目呢，将是国内首次将全智能、全环保概念与主题乐园结合在一起的大型游乐项目。你什么时候回家吃饭？我们力邀国际知名设计团队的加入，为西郊项目呢注入一丝来自国际一线设计理念的新鲜血液。好，各位，请看大屏幕。巨镇国际集团呢，一直以来秉承的设计理念呢，就是以人为本，以设计为本。那么这两个设计理念，在这次的西郊项目的设计里面，得到了淋漓尽致的发挥。大家看这一张，在这个设计里面，主要就是把环保和智能，以及游乐项目如何完美的结合在一起。都安排好了，都安排好了，媒体都到了。好。钱某人这回就跟你痛痛快快的玩一盘大的，彭俊明，这回我要让你吃不了兜着走。走。关于项目，我就先介绍到这里，大家有什么问题可以提问。我问你，顾总你好，我是财经频道的记者，请问西郊是巨镇国际近年来最大的项目，计划未来多少年内实现收益呢？那边那位，顾总，我们比较感兴趣您的私人生活，请问您是否单身？顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总。有问题吗？一个来，今天给各位预留的采访时间非常长。好，我先回答第一个。他怎么来了？我也不知道，我去看一下。顾总真是伶牙俐齿啊，唱的一出好戏。
钱总，什么意思？顾总难道听不明白我的意思吗？巨正国际剽窃我们飞腾集团的设计方案。这难道不算是你们自导自演的一出好戏吗？钱总，请问您这么说有证据吗？对啊，这么说有证据吗？巨镇国际，国内外响当当的大企业，没想到竟然也用这种卑鄙的手段达到目的，这不是偷盗是什么？这不是赤裸裸的犯罪又是什么？钱总，请您注意自己的措辞。方小姐。对于飞腾集团的恶意诽谤，我们将追究其法律责任。在事实调查结果之前，希望各界媒体评论、监督和履行报告。感谢。新鲜的，多吃点。还有这个汤，这个汤我熬了很久了。只要是你做的，我都喜欢。您喝一点。好咸啊！坏人。顾总，方美小姐，发布会的时候我们都知道了。我们表示非常愤怒，设计作品是签过保密协议的，究竟是如何挽留出去的？请你给我一个合理解释。麦克，我们现在正在调查，目前还没有明确的证据证明问题是出在我们集团内部。我一定会查明真相，我希望你能耐心等待几天。我们是相信，巨真实力和幸运，才选择合作的。现在出了这种事。却只会让我们等。贵公司的亲戚于安太令我们失望了。麦克先生，请你相信巨众集团，这当中一定是有什么误会。你们中国人办事都是这么拖泥带水，没有原则吗？麦克，这只是一起恶性商业竞争的事件，请不要上升到种族。如果按照你的理论，你的每一句话都代表着你的民族，请慎重发表你的言论。
顾总，我已经安排司机把设计师送回酒店了。他有为难你了？没有。这都是我工作需要面对的吗？你把工作交接一下，我来接手。趁这个时间，你把年假休了。为什么无缘无故让我休年假？不想无缘无故的看到你受到委屈。我没有受到委屈，你也不用替我担心。其实，我一直在你的保护下工作。很多时候，我想证明我自己是有能力可以应付的，所以希望你以后不要再出面替我做任何事情。而且我从来不休年假，凭什么？方梅，你说的是真心吗？是。那你为什么不敢看我？你想多了。方梅，我想保护你。我知道。这对你不算什么，你也许不需要我的保护，但我不管那么多。我无法做到无缘无故看到你受到委屈，而我无动于衷。你不能什么都不表示，你不能所有压力都往自己身上扛。你不是铜墙铁壁，你是个女人。虽然你不把我当做你的避风港，但是至少在我面前你能轻松一点吧。顾总，你来了。情况我了解了，秘书室负主要责任。第一集的工作疏忽。叫人让钱飞这样的人进入新闻发布会，一点预警都没有。金明，跟秘书室无关。钱飞一心想把事情闹大，这事儿无论如何也会发生的。但是，偏偏发生在最糟糕、最不应该发生的时候。董事会那些老头子，这件事盯得很紧。以后我们的路会更难走了。这事因我而起，我会负责到底。唐总，这件事情。我们秘书室会见到自己的错误。如果一定要有人来负责任的话，我愿意接受所有处分。对于发布会的事件，我深表遗憾，但更多的是愤怒。我们对知识产权的保护远高于你们的想象。居真已经失去了我的信任，我们决定撤出西郊项目。这怎么能行？现在正是西郊项目的最关键时刻，万万不能停。麦克，发生这样的事情我也非常遗憾，但是我还是希望我们的合作能够继续下去。你，你们是否有 Plan B？ 如果举证讲合作费用提高为 Double， 我们将继续完成设计方案。Double。